இந்தியா உலகத்திலேயே ஏழாவது பெரிய நாடு மக்கள் தொகையில் ரெண்டாவது இடம் பல ஜாதிகள் பல மதங்கள் பல மொழிகள் என கலாச்சார வேறுபாடுகள் நிறைந்த நாடு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஜாதி கலவரம் மத கலவரம் மொழி பிரச்சனை தண்ணீர் பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம வேறுபட்டு இருந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் நம்ம மக்களோட ஒத்துமையை அடிச்சுக்கவே முடியாது இந்த உண்மையான ஹீரோக்களுக்கு எங்களோட நன்றிகள் வணக்கங்கள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஆனால் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போது இந்த ரியல் ஹீரோஸ் பற்றி இல்லைங்க நமக்கு எல்லாம் பிடிச்ச ரீல் ஹீரோஸை பற்றி எல்லாரும் <laughs> எங்கடா போடுற லெக் சைட்ல ஏன் போடுற என்னண்ணா அச்சா வெளில போயிடு தெரியல ஒழுங்கா போடு போடுற இந்த சில பல வருஷங்களா எவ்வளவு மாற்றங்கள் நம்ம சென்னையில பிக் பிக் பில்டிங்ஸ் மெட்ரோ ட்ரெயின் சிஎஸ்கே இருந்தது ஆனா இப்போ இல்ல வி மிஸ் யூ கைஸ் நம்ம நடிகர்களோட ஃபேன்ஸ் தேட்டருக்கு வெளில சண்டை போட்டிருந்தவங்க இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் சண்டை போடுறாங்க அதுவும் பேட் பேட் வேர்ட்ஸில் அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஸ்டார்ஸை திட்டுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம ட்விட்டரும் ஃபேஸ்புக்கும் அவங்களுக்கு தந்திருக்கு வெரி பேட் ஹா விலைவாசி பயங்கரமாக ஏறி போச்சு எல்லா லோக்கல் கிரவுண்ட்லேயும் காம்பவுண்ட் வால் மேலே கம்பி வச்சிட்டாங்க இதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறேன் சார் முன்னாலாம் சவுத்தில் உட்காந்து தம் வச்சோம் வரப்போ பொண்ணு இல்லை சைட் வச்சோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டீங்க டிவிடா இப்படி பல மாற்றங்கள் கண்டு நம்ம சென்னையோட ஃபேவரட் டீமான ஷாக்ஸ் டீமுக்கும் என்ன அது சென்னையோட ஃபேவரட் டீமா சென்னையோட 
நம்ம கோபி தாங்க இப்போ ஷாக்ஸ் டீமோட கேப்டனாக இருக்கான் நிறைய புதுமுகத்தெல்லாம் வச்சு ஷாக்ஸ் டீமோட பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றிட்டு இருக்கான் அவங்க அப்பா ஆரம்பித்த டீம்ங்கிறதுனால ஷாக்ஸ் டீமை விட அவனுக்கு மனசே இல்லை இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி அட்டாச் டு த டீம் இப்போ தாங்க ரீசெண்டாக கல்யாணம் ஆச்சு அதுவும் லவ் மேரேஜ் அ ஒண்டர்ஃபுல் அ பியூட்டிஃபுல் சீட்டு பொண்ணு சத்தியமாக எங்களுக்கும் தெரியல அவனுக்கு எப்படி அந்த பொண்ணு சார் ஆச்சுன்னு சாரிமா சாரி அவனுக்கு அந்த முன்னாடி இருந்த மெக்கானிக் ஷோடோட சேர்த்து இப்போ புதுசாக ஒரு பேட்ரி கடையும் வச்சிருக்கான் லைஃப் ஃபுல் சார்ஜில் போயிட்டுருக்கு பட் ஷாக்ஸ் டீம் தான் அவன் நினச்ச மாதிரி போகலை ஏழு மலை சொந்தமாக ட்ராவல்ஸ் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கான் அதோட இன்றைக்கி ஒரு நாலஞ்சு ஆம்புலன்ஸ் வச்சுருக்கான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு குழந்த இருக்கு வெரி ரொம்ப குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒய்ஃப் இவன் என்ன சொன்னாலும் நம்புற அளவுக்கு எவ்வளோ குடிக்கணும் எவ்வளோ குடிக்கணும் என்ன தான் செய்யா ஊத்த சொல்ல அவனை வண்டில <laughs> 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 பழனி இப்போதைக்கு எந்த வேலையும் இல்லை போலீஸ் வேலைக்கு தான் ட்ரை பண்ணிருக்கான் பட் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அப்பா போலீஸாக இருந்தும் நோ யூஸ் செலக்டே ஆக முடியல ஊரை சுற்றி நிறைய கடன் அவன் கோபத்தில் சொன்ன வார்த்தை நிஜமாயிருச்சுங்க அவன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறது ஏழுமலையோட தங்கச்சி ஒரு பொண்ணு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் ஒய்ஃபுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் ஜாஸ்தி என்ன தான் இவன் டமி பீஸ்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அவன் ஒய்ஃபுக்கு அவன் புருஷா மன்மதன் தானே உள்ளூரில் வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டில் வேலை ட்ரை பண்ணுங்கிறான் தமிச்சி காலையில் ஒன்று சிங்கப்பூர் எம்பி சீட்டை பார்த்தேன் யாரு நானா ஹேய் நம்ம ஃபிலிப் இருக்கான்ல அவனுக்கு ஏதோ வேலைன்னு சொன்னான்டா நான் எதுக்கு நான் சிங்கப்பூர் எம்பசியில் போயிட்டு லூசு மாதிரி சரி நான் அப்புறம் பேசுகிறேன்டா ஆமாங்க அவன் ஃபாரின் போகிற பிளான் அவ்வளோ டாப் சீக்கிரட்டாக வச்சிருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட தெரியாமல் ஆல் குறையுது மேட்ச் குறையா வைன நான் அப்புறம் கால் பண்ணுறேன் சரியா அரவிந்த் இந்த காஃபி ஷாப் ஃபெலோ கொஞ்சம் வயதுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய இடத்த பொண்ணை கூட்டு ஓட்டான் ஓடணுவேன் சும்மா ஓடணா தோணுமன் எடுத்து வச்சுருந்த ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் எடுத்து ஓட்டாண்டா அரு சாலா என்னடா சொல்கிற மச்சி அப்போ ஸ்பான்சர்ஸ் என்னடா பதில் சொல்கிறது ஷாக்ஸ் டீம் நடத்த இந்த டோர்னமெண்ட் பண்ணத்தை திருட்டு ஓட்டான் அதனால் ஷாக்ஸ் டீமுக்கு பயங்கர அவமானம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்திட்டாங்க இப்போ அவன் அப்ஸ்காண்டு இம்ரான் மும்பை போயிட்டான் பிரசன்னா அமெரிக்கா போயிட்டான் உதய் காணாமல் போயிட்டான் கார்த்தி நம்ம கார்த்திக்கும் செல்விக்கும் கல்யாணம் ஆகி பல வருஷம் ஆச்சு ஒரு பையன் பேர் சச்சின் கார்த்திக்கு தன் பையனை சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகணும்னு ஆசை பட் சச்சினுக்கு டே சச்சின் வெளில போய் கிரிக்கெட் விளாட்றான் போப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நான் இங்கே வைக்கிறேன் உன் வயசில் நாங்கள் வெயிலில் போய் விளாட்னால தான் இப்போ ஃபிட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த காலத்து பசங்க டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பார் வீடியோ கேம் ஐபிஎல்லே உட்காந்துருக்கீங்க எங்கள் வயசு வந்து உங்கள் லைஃப் பற்றி யோசிச்சு பாருங்க டே அட்லீஸ்ட் இதில் கிரிக்கெட் விளாட்றா அப்பா அது போரிங் கேம் பா இவங்க சச்சின் பேர் வச்சதுக்கு பதிலா பிரேம் ஜீனே பேர் வச்சிருக்கலாம் போல இருக்கே காசி இப்போ அவங்க அண்ணன் குணா கூட இல்ல இப்போ அவங்க அண்ணன் குணா தெலுங்கு சினிமா ஃபீல்ட்ல சம்பத்ங்கற பேர்ல பயங்கர வில்லனா கலக்கிட்டு இருக்காரு இஸ் a பிக் டான் இன் தெலுங்கு சினிமா ஒரு காலத்துல பல பேர் அடிச்சிட்டு இருந்த இவரு இப்போ பல ஹீரோக்கள் கிட்ட அடி வாங்கிட்டு இருக்காரு அவங்க அண்ணன் அந்த பிரகாஷ் தான் இப்போ ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்காங்க காசி இங்க பழைய 500000 கூட ஒரு சின்ன கமிஷனுக்கு மாத்தி தரப்படும் இந்தங்க சார் இதான் கார்டு மகிழ்ச்சி பட் திஸ் இஸ் நாட் இஸ் மெயின் பிஸ்னஸ் சினிமாவை பற்றி ஒரு இமி அளவு கூட தெரியாமல் சினிமா விமர்சனம் பண்ணுற யூடியூப் ரிவ்யூவர்ஸில் இவனும் ஒருத்தர் எஸ் இஸ் ஒன் அமங் தன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஜேம்ஸ் கேமரா கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் அவதார் படத்தை எங்கே தெரிஞ்சிங்கன்னு தெரியும் வியட்நாம் காலனி கரெக்டா வியட்நாம் காலனியில் பிரபு சாரும் கவுண்டமணி சாரும் அந்த காலனியில் இருக்க மக்களை காலி பண்ணுறதுக்காக போவாங்க கடைசியில் அவங்களோடய சேர்ந்து எதிரியே காலி பண்ணுவாங்க ஆனால் உங்கள் படத்தில் ஹீரோ அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊரில் இருக்க மக்கள்லாம் காலி பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு கடைசியில் அவங்களோட பழகி சேர்ந்து யார் அமிச்சாங்களோ அவங்களே காலி பண்ணுறாரு மிஸ்டர் கேமரான் நீங்கள் யார் வேணால் ஏமாத்தலாம் நான் கார்த்திகான் என்ன ஏமாற்றவே முடியாது ஃபஸ்ட் ஹாஃபுக்கும் செகண்ட் ஹாஃபுக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை ஒவ்வொரு சீனும் அவ்
வணக்கம் ஹலோ ப்ரொடியூசர் சொல்லுங்க ஓ அகௌண்ட்ல காசு போட்டாச்சா ஓகே 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 நான் பார்த்து நான் பார்த்துக்கிறேன் படம் அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கு ஸ்கிரீன் பிளே எக்ஸ்ட்ரா நதி ஒரு சீன் கூட நீங்கள் நகர மாட்டீங்க கண் ஃபுல்லாக அங்கேயே இருக்கும் ஏய் நீ என்ன பெரிய அறிவி ஆமாம் ப்ரதர் எல்லாம் அப்படி தான் சொல்லுங்க ஓகே தலைவரை பற்றி தப்பாக பேசுறியா ஒன்று விடுவோம் பார்த்துக்க ஆ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏய் இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ரிவ்யூ பண்ணுறேன்னு சொல்லி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் மச்சி ஆள் குறையுது மேட்சுக்கு வரியா தயவுசெய்து தப்பாக நினச்சிக்கிது மச்சி கிறிஸ்டோஃபர் நல்லா படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதை நான் தான் ரிவ்யூ பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்ட் ஆகணும் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது சரியாக போகல அதை இன்னும் கொஞ்சம் பில்லை பற்றி சொல்லி ப்ரொடியூசர் சொல்கிறாரு ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட்டில் காசு வந்துடுச்சு இவங்க எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக பல எதிரிகள் இருக்காங்க உங்களை தொடர்ந்து தொடர்ந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண பாருங்க இப்ப நான் எதுக்கு போறடி வீட்ல ஒருத்தி அவ கூட இருக்க வேண்டியதானே இனிமேல் லேட்டா வந்தீங்க வெளியில தான் படுக்கணும் ஓ ஓ சாரிங்க நம்ம தப்பான வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம் பசங்க தூங்கிட்டாங்க எரிட்ரே இந்த வீட் இல்ல பா எப்ப பார்த்தாலும் फ्रेंड्स 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 நைட்ல அவ கூட தான் சாட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க फर्स्ट நைட்ல குடிக்க மாட்டேன் நீ தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ணீங்க பூசி திட்டே இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கு கல்யாணம் சிங்கிள் டீ கேட்டதுக்கு அவ்வளவு பேசுறேன் ஆ சட்டன இல்ல எவ்வளவு திட்டாலும் உங்களுக்கு சொர்ணியே கிடையாது ஏனா எல்லாரும் பழகி போச்சு பட் இவங்க அத்தர பேருக்கு ஒட்டுமொத்தமா ஒரே எதிரி ஏன்பா தம்பி எஸ் அந்த ஃபார்ச்சூன் பாஸ் பத்தி ரேஷன் அடிச்சியா அந்த புது ரேடார் பண்ண ஓட்டங்க இப்போ கொண்டு வர சீக்கிரமா நம்ம சீனு அப்ப உனக்கு என்ன விட உன் பொருட்டு தானே முக்கியம் மகாலட்சுமி <laughs> 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 அதுக்கு கேலண்டர்ல இருக்க பெருமாள் மாதிரி இருக்கணும் நான் அப்படி தானே இருக்கேன் பாரு சபா ஐயோ சீனோட மளிகை கடை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து இப்ப ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு மனோகரன் இப்ப அர்னால்ட் அவர் கூட இல்லை ஆரம்பிற பக்கத்துல பெரிய கடையை ஓபன் பண்ணிட்டாரு இப்போ முடியத்தோட எல்லாத்தையும் வெட்டுறாரு ஆனா அவரை கேட்டா அப்பொழுதும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நான் தான் சாக்ஸ் டீம் மேனேஜர் அச்சி ஆள் குறையுது மேட்ச் குறையா ஓ தாராளமா நான் வர ஏன்பா தம்பி நான் ஒன்னும் கேட்கலப்பா ரகுவை கேட்டேன் அவன் இங்க இங்க இருக்கான்